ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் சம்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாடல் தான் இருக்குது நாலஞ்சு மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரூட் எடுத்து போடுறது ஸோ அதில் இருக்கிற எல்லா மெத்தடுமே நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்கட்டில் சொல்கிறேன் ஃபார்முலாவோட சொல்கிறேன் ஷார்ட்கட்ஸ்னு இல்லை பேசிக் ஃபார்முலாவோ அது தான் அந்த ஃபார்முலாவே ஷார்ட்கட் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதை நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஆனால் ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ சம் போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்படி கேட்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும் சம்மு சும்மா வச்சுக்கோங்களே ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ இங்கே வந்து இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சம்மில் இந்த மாதிரி ரெப்படிஷனாக நம்பர் வருது சரிங்களா இது வந்து மல்டிபிகேஷனில் இருக்குது இன்ஃபினிட்டி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சம்பர் இருந்தால் ஆன்சர் வந்து கே இதுக்கு எது உள்ள என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே நம்ம அதே தான் ஆன்சர் இதுக்கு ஸோ இது வந்து அதே ஃபைவ் தான் சப்போஸ் இப்போ பாருங்கள் ரூட் ஃபோர் இன்டூ ரூட் ஃபோர் இன்டூ ரூட் ஃபோர் இன்டூ அப் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து இது மல்டிபிக் மல்டிபிகேஷனில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து உள்ள என்ன நம்பர் இருக்கோ அதே அதே தான் அந்த ஆன்சரோ ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இது ஒரு இது ஒரு மெத்தட் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஸோ ஈஸியாக போட்டுடலாம் இதே மாதிரி எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் மல்டிப்ளைல இருந்து இன்ஃபினிட்டி முடிஞ்சிருச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கணும் செக் பண்ணணும் அதை செக் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா சம்மே தப்பாகிடும் ஸோ இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் அதே நம்பர் போட்டுணும் இப்போ செகண்ட் சம் செகண்ட் மாடல் சொல்கிறவங்களுக்கு இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சும்மா வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கு டூ 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 சரிங்களா அப்படி போயினே இருக்குது இதுவும் இதே மாதிரி தான் ஆனால் வந்து இன்ஃபினிட்டி இல்லை ஸோ இன்ஃபினிட்டி இல்லைன்னு உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அது பிரகாரம் அப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் சொல்கிற பாருங்கள் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் பவர் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் என் எக்ஸுன்றது இந்த உள்ளே இருக்கிற நம்பர் ஸோ உள்ள என்ன நம்பர் இருக்குது டூ சரிங்களா என்னன்றது இந்த டூ எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஃபார்முலா ஸோ இதில் வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு டேரெக்டாக ஆன்சர் போட்டுருந்து தான் இன்ஃபினிட்டி இல்லை இன்ஃபினிட்டி இல்லைன்னா இந்த இந்த மெத்தட் போடணும் நல்லா புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அது அதை நான் இதை ஒரு வீடியோவாகவே போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இன்ஃபினிட்டி இல்லை அப்போ இந்த ஃபார்முலா மெத்தட் போடணும் எக்ஸிஸ் எக்ஸு வந்து இதில் டூவு எண்ணு வந்து அந்த டூ எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஒரு டூ ரெண்டு டூ மூணு டூ மூணு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிடலாம் டூ டூ பவர் என் வந்து த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் கியூப் டூ பவர் டூ கியூப் வந்து எயிட் மைனஸ் ஒன் டூ கியூப் வந்து எயிட் ஈக்குவல் டு டூ பவர் செவன் பை எயிட் இதான் ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரிக்கு பார்த்துக்கோங்க ட்ரிக்குன்னு இல்லை ஃபார்முலாவே இது தான் ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ்கெலாம் வந்து ஃபார்முலாவே ஆல்மோஸ்ட் என்ஃப் ட்ரிக்கு தேவை இல்லை இதுக்கெலாம் ஸோ இதுவே ஈஸி தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு இன்னொரு சம்ஸ் சொல்கிறவங்களுக்கு இதே மாதிரியே ஆனால் இன்ஃபினிட்டி இல்லை இன்ஃபினிட்டி இருந்தால் அதே நம்பர் போட்டுடலாம் இன்ஃபினிட்டி இல்லைன்னா அந்த ஃபார்முலா அதை நான் மறந்துடாதீங்க ஸோ சும்மா வச்சுக்கோங்களே ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் இன்டூ ரூட் ஃபைவ் சரிங்களா அப்படி இருக்குது இப்போ இன்ஃபினிட்டி இல்லை அப்போ டேரெக்டாக ஃபார்முலாவில் போயிடுங்க எக்ஸ் பவர் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் என் எக்ஸுன்றது நான் என்ன சொன்னேன் உள்ளே இருக்கிற நம்பர் தான் ஸோ ஒரே நம்பர் தான் ரிப்பீட் ஆகுது அது நம்பர் வந்து எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் என்னன்றது அந்த ஃபைவ் எத்தனை வாட்டி வந்துருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சரிங்களா ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ ஃபார்முலா ஃபார்முலா அப்ளை அப்ளை பண்ணிடலாம் எக்ஸ் வந்து ஃபைவ் டூ பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ பவர் ஃபோர் டூ பவர் ஃபோர் வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் பை கீழே டூ பவர் ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு சம் வந்து அடிக்கடி கேட்டுனே இருப்பாங்க இது முக்கியமான ட்ரிக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இன்ஃபினிட்டி இல்லை இன் இருந்தால் எப்படி இன்ஃபினிட்டி இல்லைன்னா இப்படி ஸோ இது ரெண்டு மெத்தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்த இது போகலாம் அடுத்தது சொல்கிறேன் தேர்ட் இது இப்போ பாருங்களேன் இப்படி இருக்குது சும்மா சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் அப் டு இன்ஃபினிட்டி சரிங்களா எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது இப்போது ப்ளஸில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இந்த நம்பரை வந்து பிரிக்க முடியுதுன்னு பாருங்கள் பிரிக்க முடியுதுன்னா அப்படின்னா பக் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு இப்போ இந்த சிக்ஸ் இருக்குது லைக் ஒன் இன்
புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் பார்க்கணும் இன்னொரு இன்னொரு சம் சொல்கிறேன் இப்போ டுவெல் எடுத்துக்கோங்களே ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் இங்கெல்லாம் இன்ஃபினிட்டி இருக்க கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் இது பண்ணுவோம் ஸோ டுவெலில் பிரிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக பிடிக்கலன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இதை மைனஸ் பண்ணாலும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்று வருது ஸோ ஃபோர் த்ரீ இதில் தான் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லாமே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் எல்லாமே இருந்தால் இருக்கிறதுல எது பெரிய நம்பர் இருக்குது ரெண்டுத்தில் ஃபோர் தான் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு மெத்தடு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ மூணு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த மெத்தட் சொல்கிறேன் ஃபோர்த்து மெத்தட் இது ஒரு ஒரு மெத்தட் சொல்லி ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் புக்ஸ் ஒன்றும் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ போன இதில் எல்லாத்துலேயும் ப்ளஸ் பார்த்தோமா இந்த வாட்டி எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஒன் டென் ரூட் ஆஃப் ஒன் டென் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் டென் அப்படி போய்னே இருக்குது இன்ஃபினிட்டி இருக்குது ஒன் டென்னை பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் பிரித்தா ரெண்டு நம்பர் வரணும் ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் பண்ணால் ஒன்றும் வரணும் ஸோ ஒன் ஒன் டென்னை நீங்கள் வந்து இப்படி பிரித்திங்கன்னா டென் லெவன் சார் ஒன் டென் வருது இதை சம அதே சமயத்தில் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் வருது ஸோ இது ரெண்டுத்தில் தான் எதுவும் ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் போன சம்மில் நம்ம எல்லாமே ப்ளஸில் இருந்தது ஸோ ப்ளஸில் இருந்தால் எது பெரிய நம்பரோ அதுதான் ஆன்சர் வேறு சிங்கம் மைனஸில் இருக்குது மைனஸில் எது சின்ன நம்பரோ அதுதான் ஆன்சர் ஸோ லெவன் டென் இதில் எது சின்ன நம்பர் டென் தான் சின்ன நம்பர் ஸோ டென் இஸ் தி ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு சம் சொல்கிறேன் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மைனஸ் அப் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸை பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதே சமயத்தில் எயிட் மைனஸ் செவன் வந்து ஒன் ஸோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் வருது பிரிக்கவும் முடியுது ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்தில் தான் ஏதோ ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிம்பிளாக பார்க்கணும் ஸோ ஃபுல்லாக மைனஸில் இருக்குது மைனஸ்னால் ரெண்டுத்தில் எது சின்ன நம்பரோ அதான் ஆன்சர் ஸோ செவன் செவன் இஸ் த ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் இந்த சம்ஸாக பார்க்கணும் இது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் அடுத்த மெத்தட் சொல்கிறப்போ ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து மெத்தட் சப்போஸ் இப்போ பாருங்கள் ரூட் செவன்டீன் ப்ளஸ் ரூட் செவன்டீன் ப்ளஸ் ரூட் செவன்டீன் இப்போ பாருங்கள் இந்த தேர்டு இதுக்கு இருப்பாருங்க ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் இதே தான் இது வேறஸ் நம்ம சிக்ஸை வந்து இங்கே பிரிச்சுட்டோம் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு பிரிச்சுட்டோம் ஸோ அதுக்கு அதை மைனஸ் பண்ணாலும் ஒன் வர மாதிரி இருந்தது ஸோ ஈஸியாக போட்டுட்டோம் இதை வேறஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீனெல்லாம் வந்து பிரிக்க முடியாது செவன்டீனை எந்த டேபிளுமே பிரிக்க முடியாது இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அதை மட்டும் நான் எழுதுகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் மெமரிஸ் பண்ணி தான் ஆனால் வேறு வழியே இல்லை ரூட் ஆஃப் ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் இந்த ஃபார்முலாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் இதில் எதுவுமே இல்லை எண்ணுன்னு இருக்குது பாருங்கள் எண்ணுன்ற இடத்துல இங்கே என்ன நம்பரோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு செவன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ செவன்டீன் ஃபோர் சார் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ ரூட் சிக்ஸ்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் ஆன்சர் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு தான் அந்த சிக்ஸை பிரித்தா மாதிரி இதை பிரிக்க முடியலனா டேரெக்டாக ஃபார்முலா போட்டு முடிச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இன்னும் ஒரு சம்பவம் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்க நைன்டீன் வந்து பிரிக்க முடியாது அப்போ இந்த ஃபார்முலா தான் இது இந்த ஃபார்முலா எப்போனா செம்ம இந்த ஆன்சரை பிரிக்க முடியல தென் இங்கே சிம்பிள் ஃபுல்லாக ப்ளஸ்ஸில் இருக்கணும் சரிங்களா ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ தான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு நைன்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இது ஒரு மெத்தட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்ம எல்லாம் பிரிக்க முடியல நம்பரை பிரிக்க முடியல ஆனால் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சரிங்களா இதை நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்னொரு மா மாடல் சொல்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டு சம்மே ஃபுல்லாத்துலேயே இதில் பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் 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 ப்ளஸ்னு பார்த்துருக்கோம் மைனஸில் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி இதே மாதிரி இந்த நைன்டீன் எடுத்துக்கோங்களேன் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் மைனஸ் நைன்டீன் இப்போ இப்படி இருக்குது இதே பிரிக்க முடியல ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மைனஸில் இருக்குது அப்போ என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா தான் ஒரே ஒரு இடத்துல சிம்பிள் மாறும் இப்போ புரியுதுங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ்
பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ஒன்று வந்து பிரா இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது சரிங்களா தேர்ட்டின் ஃபோர் சார் ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ ஸோ ரூட் ஃபிஃப்டி த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்படி தான் போடணும் இதை இது வந்து எப்போனா இந்த ப்ளஸ் மைனஸில் வந்து பிரிக்க முடியல அப்படின்னா இது ஒரு மெத்தட் இது இந்த ஃபார்முலா மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இன்னொரு இது சொல்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற மெத்த இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே அவ்வளோதான் இதை தவிர எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நான் எல்லா கான்செப்ட்லேயும் இந்த ஒரே வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன் ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ செவன் மைனஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் இப்போ இந்த சமாக பாருங்கள் இது அடுத்த மாடல் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக போயினே இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவாக படிச்சுக்கோங்க ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது எப்போனா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு போயினே இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா போடணும் ஸோ என்னன்றது என்னது இந்த செவன் தான் ஸோ ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு செவன் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ ஃபோர் செவன் செவன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ இதனோட ஆன்சர் வந்து த்ரீ புரியுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இந்த சம் கூட அதுக்கடி கேட்பாங்க ஸோ இது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது நான் சொல்கிற இந்த வீடியோவில் சொல்கிற மெத்தடை தவிர வேறு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேறு சமையல் கேட்க மாட்டாங்க இந்த ட்ரிக் தான் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு மேலே எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அதை நான் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி தான் இது போட்டது அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கா இப்போ இதே இதை இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் லெவனுக்கு வச்சுக்கோ ஸோ இப்படி இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு போயினே இருக்குது ஸோ மைனஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஃபார்முலாவில் ஒரே ஒரு சிம்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை டூ ஸோ வேறஸ் இங்கே ப்ளஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸில் வரணும் காமர்ஸ் நடுவில் இருக்க சிம்பிள் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் வரணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போ இது ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ என்னன்றது என்னது என்ன சொன்னேன் லெவன் லெவன்னா ஃபோர் இன்ட்டு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் ட்ரிக்கு இந்த மாதிரி அசம் அடிக்கடி கேட்டுன்னே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப மோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ட்ரிக்குன்னு சொல்லலாம் ட்ரிக்குன்னு இல்லை இது படிச்சே ஆகணும் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு இப்போ ஒரு பத்து எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக எட்டு இதில் வந்து இது ஒரு இதில் ஒரு ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் அது வரும் ஸோ அதை தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு சம் கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் அதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ண மட்டும் சும்மா சொல்கிறேன் இப்போ இப்படி இருக்குது பாருங்கள் லெவன் ப்ளஸ் இது ஃபார்முலாவில் இல்லை இது வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சம் வருதா இப்போ என்ன பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற ரூட் எடுத்துனோம் ஸோ ரூட் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஃபோர் இது கடைசி நான் கடைசியிலேருந்து போனேன் எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ரூட் சிக்ஸ்டீனுக்கு பதில் ஃபோர் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ ரூட்டில் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் லெவன் ப்ளஸ் ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் இந்த சின்ன சின்ன சம் இதுவும் இதே மாதிரி கேட்பாங்க இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதெல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவோம்னு ரூட்டில் இருந்தால் பயப்பட வேணாம் ஏன்னா நிறைய பேர் அதை அப்படியே விட்டு வராங்க ஸோ இப்படி இது ஒரு சம் இருக்குது இப்போ அடுத்தது இது எப்படி போடுவீங்க அடுத்தது கடைசியிலேருந்து வரணும்னு சொன்னேன் ஸோ ரூட் எயிட்டி ஒன் வந்து நைன் ஸோ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன் ரூட் எயிட்டி நைன் வந்து நைன் அது இங்கே ஒரு ரூட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கடுத்து நான் வந்து நைன் இன்ட்டு நைன் வந்து எயிட்டி ஒன் சரிங்களா ரூட் எயிட்டி ஒன் வந்து நைன் அப்புறம் இது ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் ரூட் எடுத்தால் செவன் இது ஒரு ட்ரிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இது வந்து எப்படின்னா கடைசியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த இந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் ஸோ இது வந்து